totoo ba na ang Biblia ay salita ng Diyos? Marami ang nagtatanong kung ang mga nakasulat sa banal na aklat ay galing sa diwa ng Panginoon at sino ang mga nagsali ng banal na libro sa iba't ibang lingway. Maaari bang malaman kung ang kasulatan sa Biblia ngayon ay tumpak kumpara sa mga isinulat ng mga propeta noon katulad ni Moses, ni Jeremiah at ni David. Paano natin masisiguro na ang Bibliang Tagalog ay naisali ng maayos mula sa banyagang wika sa Hebreo, sa Griego at sa Latin? Ito ay ilan lamang sa mga tanong hinggil sa banal na libro na gumugulo sa isipan ng marami lalo na doon sa mga nagnanais malaman ang katotohanan. Marahil kailangan muna nating sagutin ang isang makabuluhang tanong. Nais mo bang malaman ang katotohanan? Ayon sa Biblia, sa libro ng Exodus, Kabanata 34 at ikadalawampitong berso ang sabi, at sinabi ng Panginoon kay Moses, Isulat mo ang mga salitang ito, sapagkat ayon sa tunog ng mga salitang ito, ay nakipagtipan ako sa iyo at sa Israel. Ayon sa Biblia, sa paglaya ng mga Israelites mula sa pangalipin ng mga taga-Ehipto, inutusan ng Panginoon si Moses na isulat ang kanyang mga pahayag upang ibahagi ito sa mga mamamayan. Ang mga salita ng may kapangyarihan ay walang salang isinulat ni Moses mula sa libro ng Genesis hanggang sa libro ng Deuteronomy o ang tinaguriang Torah o Pentateuch. Ibig sabihin ay limang aklat. Ang wika ni Moses at ng mga Israelites ay Hebreo. Matunay na ang unang lengguahe kung saan isinulat ang lumang tipan ay Hebreo. Ganon din naman si Jeremiah at si David at ng ibang mga propeta bago'y pinanganak si Jesus. Sabalit ito ay nagbago nang dumating ang mga Griego at mga Romano sa bansang Israel. Ayon sa historyofisrael.org, noong taon 332 B.C., sinakop ng mga Griego sa pamumuno ni Alexander the Great ang Judea, noong okupahan nito ang Middle East. Dito nagsimula ang maraming pagbabago sa bansa ng Israel, kasama na ang pagsalimuha ng kanilang mga paniniwala, kultura, at wikang gamit. Ang sabi sa sondervanaacademic.com maraming lugar sa Israel kung saan ang mga mamamayan roon ay nagsasalita ng wikang banyaga katulad ng Jerusalem at Judea. Sa katunayan, may mga nahukay na pasong Griego kahit noong ilang daan taon bago ipinanganak si Jesus. Patunay na ang impluensya ng Macedonian si Alexander the Great at ng mga Griego sa bansang Israel ay naganap. Kaya naman humigit kumulang sa 20% ng mga Hebreo ang mga marunong magsalita ng wikang Griego nung dumating si Jesus. Batay sa pagsusuri, ang konklusyon ng mga Bible study websites katulad ng JesusSparkArameic.com at Biblica.com, ang New Testament o ang Bagong Tipan, kasama na ang apat na libro ng Ebanghelyo at ang pahayag ni Juan, ay sinulat sa lengguay ni Alexander the Great sa wika Griego. Ganun pa man, ang paglaganap ng banyagang wika sa bansa ay hindi naging dahilan ng mga tagapatnubay ng Biblia 
na sumuway sa mga utos ni Jesus. Dahil sa libro ni Mateo, Kabanata 28, mula sa ikalabing siyam na berso, ang sabi, Magsiyahon nga kayo at gawin ninyo mga alagad ang lahat ng mga bansa. Ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. Ayon sa kautusan ni Jesus, ang kanyang mga disipulo o mga kristiyano ay may obligasyong ipahayag at ikalat ang mga tinuro sa kanila. Walang duda na kahit mayroong sobra sa anim na libo at limang daang lingwahe ang matatagpuan ngayon sa buong mundo, Griego man o hindi, ang kautusan ni Jesus ay nararapat na sundin. Sabalit ang mga disipulo nito ay makakaranas muli ng malaking pagbabago sa kamay ng mga panibagong dayuhan. Marami ang nagtatanong kung paano nakaligtas ang mga kasulatan ng Diyos na unang isinulat sa wikang Hebreo at Griego. Noong taong 63 B.C., pagdating ng mga Romano sa bansang Israel, ang pagkalat ng salita ng Diyos sa mga siyudad ay nakita ang pagsali ng maraming Romano sa paniniwala na inihayag ng mga apostol ni Jesus. Bagaman ang wika sa Israel noong mga panahong yaon ay Griego at Aramaic, ang mga citizen ng Roma naman ay may wikang Latin. Dahil dito, nagkaroon ng malaking pangangailangan sa Biblia na nakasulat sa lingwaheng Romano ang mga hindi marunong sa wikang Hebreo o sa wikang Griego. Bagaman mayroon ng maliliit na bahagi ng banal na aklat ang naisali na sa Latin, katulad ng Veto Latina o Lumang Biblia sa wikang Latin, Noong taong 382 AD, napagutusan ng simbahan na isalin ang buong kasulatan sa wikang Latin. Ang isang Eusebius Sophronius Hieronymus, kilala ng marami bilang Saint Jerome. Mula dito ay nabuhay ang Vulgate Bible o ang Biblia sa wikang Latin. Mula nang pumanaw ang mga unang disipulo ni Jesus, ito ang naging opisyal na Biblia ng mga Kristiyano. Ayon sa greatsight.com, labag man sa batas na isali ng Biblia sa ibang wika bukod sa Latin, ang unang kopya na sulat kamay sa wikang Ingles ay mula kay John Wycliffe. Isang scholar, theologian, at professor sa Universidad ng Oxford. Ninais nito na mabasa ng buong sangkatauhan, hindi lamang yaong mga marunong sa wikang Latin, ang mga kautosan ni Jesus. Kung kaya naman, matiyagan itong isinalin at isinulat ang Biblia sa wikang Ingles gamit ang Latin Vulgate. Nang maimbento ni Johann Gutenberg ang printing press sa taong 1450s, ang Biblia sa Latin ay ang kaunaunang libro na naimprinta at tinawag itong Gutenberg Bible. Mayroon ding iba na hindi sangayon sa pamantasan na sa wikang Latin lamang isasali ng Biblia. Katulad ni Thomas Linacre, at John Collett na nagsalin rin ng bagong tipan sa wikang Ingles 
mula sa wikang Griego noong taong 1496. Noong taong 1560 naman, ayon sa ChristianityToday.com, ang tanyag na scholar na si Desiderius Erasmus ay nagsali ng bagong tipan sa wikang Griego pa rin, subalit ito ay may kasamang wikang Latin na mula sa Latin Vulgate ni Jerome at tinawag na Greek-Latin Parallel New Testament kung saan ipinahiwatig nito ang mga kamalian ng Bibliang Latin. Ito ang mga pangyayari na nagtulak sa iminungkahi ng isang Martin Luther laban sa pagbabawal na isalin sa ibang wika ang banal na kasulatan. Noong taong 1522, sinimulang isinalin ni Luther ang mga gawa ni Erasmus sa wikang Alemanya sa kauna-una ang pagkakataon. Mula noon, naisali ng banal na aklat sa iba't ibang wika katulad ng Biblia sa wikang Pranses, ang French de Etapos, inilathala noong taong 1530. Ang Bibliang Czech Melantric noong taong 1549. Ang Polish Breast Bible sa wika ng mga taga-Poland noong taong 1563. Sa wikang Espanyol, ang Biblia de Loso noong taong 1569. Ang Dalmatins Slovene sa taong 1578. At ang Chislinski's Lithuanian Bible noong taong 1659. Ang pagsaling ng banal na libro sa iba't ibang lingway ay maaaring patunay na ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos sapagkat dahil dito ang kautosan ni Jesus na ipahayag ang kanyang mga utos sa lahat ng bansa ay natutupad. <tinyo>